IELTS এর সবগুলো মডিউলের মধ্যে আমার কাছে সবথেকে ডিফিকাল্ট মনে হতো রিডিং পার্ট অনেস্টলি বলতে গেলে রিডিং এ সবচেয়ে বেশি টাইম দিতে হয়েছিল प्रिपरेशनের সময় রিডিং এর এই ডিফিকাল্টিস গুলো ওভারকাম করার জন্য আমি কি কি ট্রিক্স ফলো করেছিলাম তা জানতে ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না IELTS reading এর ফরম্যাট নিয়ে ব্রিফলি বলতে গেলে এতে তিনটা পার্টে তিনটা প্যাসেজ থাকে এবং এই প্যাসেজ रिलेटेड डिफरेंट টাইপের 40টা কোশ্চেনের অ্যানসার করতে হয় মাত্র 1 ঘন্টায় জি হ্যাঁ রিডিং এর ক্ষেত্রে এই 1 ঘন্টা অথবা 60 মিনিট টাইম খুব কম মনে হয় এবং মোস্ট অফ আস এই নির্দিষ্ট টাইমে সব কোশ্চেনের অ্যানসার করতে ডিফিকাল্টিস ফেস করি বিলিভ মি আমিও এই सेम কারণে অলমোস্ট ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গিয়েছিলাম স্লোলি আমি রিয়েলাইজ করি सेम क्वेश्चन एवं एर आंसर बार बार चेक अथवा क्रॉस चेक करा जे टेंडेंसी शुद्ध मात्रे ये एक टे हैबिटर कारों ने निर्दिष्ट शोमाए आंसर कोट्टे पाच चिलामना। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये हैबिट बात दी तो होगे। प्रथम बारे जा आंसर मोने होगे तां नोट करे नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाता होगे। एक हित्रे कोनो क्वेश्चन एर � এবং পরের কোশ্চেনে চলে যান রিডিং এর সব লেখার শেষে খুব তাড়াতাড়ি এই মার্ক করা কোশ্চেনগুলোর অ্যানসার খুঁজবেন আর শেষ পর্যন্ত অ্যানসার ফাইন্ড আউট করতে সময় না থাকলে মিলিয়ে আন্দাজ করে কিছু একটা লিখে দিবেন কখনোই অ্যানসার শীটে অ্যানসার স্পেস খালি রাখবেন না মনে রাখবেন একটা কোশ্চেনের রাইট অ্যানসার করার জন্য অনেক বেশি টাইম ওয়েস্টের ফলে ফুল অ্যানসার না করতে পারার অথবা অনেক মার্কস লুজ করার থেকে ফুল অ্যানসার করে কয়েকটা রং অ্যানসার করাও বেটার কারণ আপনি ফুল অ্যানসার করলে डेफिनेटলি কম্পারেটিভলি বেশি স্কোর করবেন আর রিডিং এ কিন্তু লিসেনিং এর মতো অ্যানসার শীটে অ্যানসার ট্রান্সফার করতে এক্সট্রা টাইম দেয়া হয় না সো এই 60 মিনিট টাইমের মধ্যে আপনাকে আপনার অ্যানসার গুলো অ্যানসার শীটেও ট্রান্সফার করতে হবে এখন আপনি কোশ্চেন অ্যানসার করার সাথে সাথে অ্যানসার শীটে ট্রান্সফার করতে পারেন অথবা সবগুলো কোশ্চেনের অ্যানসার ফাইন্ড আউট করার পরে ট্রান্সফার করতে পারেন কিন্তু আমার মনে হয় লাস্টে অ্যানসার ট্রান্সফার করলে কিছু এক্সট্রা সময় এখানে ওয়েস্ট হয় তাছাড়া কোশ্চেনের অ্যানসার ফাইন্ড আউট করার সাথে সাথে অ্যানসার শীটে লিখে ফেললে পরে অ্যানসার ট্রান্সফার করতে হবে এই টেনশন থাকে না ফলে রিল্যাক্স থেকে একের পর এক অ্যানসার ফাইন্ড আউট করা যায় সো আপনাদেরও আমি সাজেস্ট করব অ্যানসার শীটে অ্যানসার ফাইন্ড আউট করার সাথে সাথে লিখে ফেলবেন এবার আসি আপনি डिफरेंट টাইপ কোশ্চেন অ্যানসার করবেন কিভাবে রিডিং এর প্যাসেজ 1 কম্পারেটিভলি ইজি पैसेज टू एक टू टाफ एवं थ्री आरो बेशी टाफ है। एक होन आपने आगे पैसेज वन, देन टू एवं लास्टे पैसेज थ्री आंसर करते पारे, अथवा आगे पैसेज थ्री, देन टू एवं लास्टे पैसेज वन आंसर करते पारे। किंतु आमी सजेस्ट करूँ वो आगे पैसेज वन, देन टू एवं लास्टे पैसेज थ्री आंसर करते। कारण प्रथम এবং ইজিয়ার প্যাসেজ 1 এবং 2 তে এসে প্যানিক লাগে আমরা যদিও 60 মিনিট সময়কে 20 মিনিট করে ইচ প্যাসেজের জন্য ডিভাইড করতে পারি কিন্তু যেহেতু প্যাসেজ 1 ইজিয়ার তাই আপনি প্যাসেজ 1 এর জন্য 15 মিনিটস 2 এর জন্য 20 মিনিটস এবং সবথেকে কঠিন প্যাসেজ 3 এর জন্য 25 মিনিটস হাতে রাখবেন এবং খুব স্ট্রিক্টলি এই টাইম লিমিট মেইনটেইন করবেন অনেকেরই কোশ্চেন থাকে ফাইনাল আইএলস এক্সামে রিডিং এর কোশ্চেন কেমন টাইপের হয় ফাইনাল আইএলস এক্সামে কোশ্চেন টাইপ मोस्टলি ক্যামব্রিজ এর আইএলস প্র্যাকটিস বুকের মতোই হয় বরং আরো ইজিয়ার থাকে সো আপনি ক্যামব্রিজ বই প্র্যাকটিস করে আয়ত্ত করতে পারলে হোপফুলি ভালো স্কোর পাবেন প্র্যাকটিস স্টার্ট করার একটা ইফেক্টিভ ওয়ে হলো ইনিশিয়ালি অনলি একটা একটা করে প্যাসেজ টাইম লিমিট ধরে প্র্যাকটিস করা মানে প্যাসেজ 1 প্রথমে অ্যানসার করলেন 15 মিনিট টাইম ধরে দেন এর অ্যানসার চেক করলেন কি ভুল হলো তার রিজন ফাইন্ড আউট করলেন দেন পরে আবার প্যাসেজ 2 অ্যানসার করবেন सेम ওয়েতে প্যাসেজ 3 ও অ্যানসার করবেন যখন এভাবে প্যাসেজ 1 2 3 সেপারেটলি প্র্যাকটিস করার পর আপনার মনে হবে স্কোর বেটার হয়েছে আপনি তিনটা প্যাসেজই একই সাথে 1 আওয়ার অথবা 60 মিনিট টাইম ধরে অ্যানসার করতে ট্রাই করবেন এভাবে প্র্যাকটিসের শুরুতে প্যাসেজগুলো আলাদাভাবে প্র্যাকটিস করলে কোশ্চেন টাইপ অ্যানসার করার ট্রিক্স এটসেট্রা সম্পর্কে ভালো আইডিয়া হয় শুরুতেই তিনটা প্যাসেজ একসাথে প্র্যাকটিস করলে সব পাজল লাগবে এবং ইচ কোশ্চেন টাইপ কিভাবে অ্যানসার করতে হবে 
তা প্রপারলি শেখাও হবে না টাইম কিন্তু অবশ্যই মেনটেন করবেন বাসায় নিজে প্র্যাকটিস করছি দেখে এক্সট্রা টাইম নেবেন না প্র্যাকটিসের সময় এক্সট্রা টাইম নিলে আলটিমেটলি আপনারই ক্ষতি হবে এখন আসি রিডিং এর খুব ইম্পর্টেন্ট দুটি টার্ম স্কিমিং এবং স্ক্যানিং সম্পর্কে রিডিং এ কোয়েশ্চেন ইফেক্টিভলি অ্যানসার করতে হলে প্রথমে এই দুটি টার্ম খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে স্কিম করার সময় আমরা প্যাসেজ জাস্ট গো থ্রু করি অর্থাৎ ইচ অ্যান্ড এভরি ডিটেলস পড়ি না জাস্ট কিছু স্পেসিফিক ওয়ার্ড স্পেসিফিক লোকেশন নাম ডেট সাল এটসেট্রা হয়তো চোখে পড়ে কিন্তু এগুলো সম্পর্কে খুব ভালো মতো ডিটেলড ইনফরমেশন আমরা দেখব না স্ক্যানিং এর সময় আমরা ডিটেলড ইনফরমেশন গুলো খুব ভালো মতো খেয়াল করি নর্মালি রিডিং এ সাজেস্ট করা হয় একদম শুরুতে প্যাসেজ একবার স্কিম করতে এবং দেন কোয়েশ্চেন পড়ে প্যাসেজ স্ক্যান করে অ্যান্সার ফাইন্ড আউট করতে অনেস্টলি এই ওয়ে ফলো করে আমার অনেক টাইম লেগে যেত এবং আলটিমেটলি আমি ফুল অ্যান্সার করতে পারতাম না আমি এই ওয়ে ফলো না করে ডিফারেন্টলি অ্যান্সার করতাম স্কিমিং পার্টটা স্কিপ করে যেতাম এবং জাস্ট প্যাসেজের টাইটেল পড়তাম কারণ প্যাসেজ স্কিমিং করে আমার তেমন কোনো বেনিফিট হতো না বরং টাইম ওয়েস্ট হতো আমি শুরুতে যে টাইপ কোয়েশ্চেন প্যাসেজ ওয়ারে আছে ফর এক্সাম্পল এম সি কিউ ট্রু ফলস ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস এটসেট্রা যা যা থাকে তা গো থ্রু করতাম এবং কোনো ইম্পর্টেন্ট প্লেস ডেট ইয়ার অ্যাক্টিভিটি এটসেট্রা থাকলে তা মার্ক করে রাখতাম দেন প্যাসেজের প্যারাগ্রাফ ওয়াইজ স্ক্যান করে পড়া স্টার্ট করতাম যেখানে কোয়েশ্চেন রিলেটেড ইনফরমেশান দেখতাম স্লো ডাউন করে মিলিয়ে নিতাম এক্ষেত্রে মনে রাখবেন প্যাসেজের সবগুলো ইনফরমেশান আপনার লাগবে না সো সব ইনফরমেশানে কনসেনট্রেট করবেন না শুধুমাত্র কোয়েশ্চেন রিলেটেড ইনফরমেশান চোখে পড়লে স্লো ডাউন করে মনোযোগ দিয়ে ভালো মতো পড়বেন আর মনে রাখবেন কোন ওয়েতে রিডিংয়ে অ্যান্সার করলে আপনি টাইম সেভ করতে পারছেন তা আপনাকে ডিফারেন্ট ওয়ে ফলো করে আইডেন্টিফাই করতে হবে সো প্যাসেজ স্কিমিং করে দেন কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করলে যদি আপনার জন্য ভালো হয় তাহলে আপনি ওই ওয়ে ফলো করবেন আমি নিশিয়ালি স্কিমিং করে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে ট্রাই করেছিলাম এক্ষেত্রে আমার অনেক বেশি টাইম লেগে যেত কিন্তু আমি পরে যখন স্কিমিং না করে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে ট্রাই করি তখন বেটার স্কোর হতো এবং টাইমও সেভ হতো এই জন্য আমি এই ওয়ে ফলো করেছিলাম সো রিডিংয়ের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট ওয়ে ফলো করে আগে অ্যান্সার করে দেখুন দেন আপনার জন্য যেই ওয়েটা বেস্ট তা আপনি ফলো করবেন কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলো প্যাসেজে সিরিয়ালি থাকে মোস্ট অফ দ্য টাইম রেয়ারলি এক থেকে দুটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার সিরিয়ালি পাওয়া যায় না সো রেয়ার কেসে ফোকাস না করাই বেটার এছাড়া রিডিংয়ে মনে রাখবেন কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার ডিরেক্টলি প্যাসেজে থাকে না অ্যান্সারটি ডিফারেন্ট ওয়েতে প্যাসেজে দেয়া থাকে অর্থাৎ কোয়েশ্চেন রিলেটেড ইনফরমেশনের মিনিং প্যাসেজের ওই পোর্শনে সেমই হবে কিন্তু সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ওয়ার্ড এবং রাইটিং ডিফারেন্ট হবে ফর এক্সাম্পল এটি ক্যামব্রিজ সিক্সটিন সিরিজের টেস্ট ওয়ানের প্যাসেজ ওয়ান আমি ফার্স্টে জাস্ট প্যাসেজের টাইটেল পড়ব এবং কোয়েশ্চেন খুব তাড়াতাড়ি গো থ্রু করব এবং কিওয়ার্ড মার্ক করব আর খেয়াল রাখবেন যখনই ট্রু ফলস কোয়েশ্চেন টাইপ থাকে ভালো মতো পড়বেন টি এফ অথবা এন জি লিখতে বলছে অর ট্রু ফলস নট গিভেন এভাবে লিখতে বলছে আপনি ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী না লিখলে অ্যান্সার রাইট হলেও জেরো পাবেন সো কেয়ারফুলি ইনস্ট্রাকশন পড়বেন এখানে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন টাইপ এম সি কিউতে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ানে বলছে পোলার বিয়ার্স সাফার ফ্রম ভ্যারিয়াস হেলথ প্রবলেমস ডিউ টু দ্য বিল্ড আপ অফ ফ্যাট আন্ডার দেয়ার স্কিন এখন আমি প্যাসেজ পড়া স্টার্ট করব এবং অনলি কোয়েশ্চেন রিলেটেড ইনফরমেশানে ফোকাস করব সো প্যাসেজের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের তিন নম্বর সেন্টেন্সে ফ্যাট আন্ডার দেয়ার স্কিন নিয়ে কিছু বলছে যা আমাদের কোয়েশ্চেনেও আছে এই জন্য আমি এখানে স্লো ডাউন করে পড়লাম এবং আগের দুই লাইন খুব তাড়াতাড়ি দেখে গেছি জাস্ট কোয়েশ্চেন রিলেটেড কোনো ইনফরমেশান আছে কি না তা জানার জন্য এখানে তিন নম্বর সেন্টেন্স থেকে বলছে ওয়ান রিজন ফর দিস দ্যাট দে হ্যাভ আপ টু ইলেভেন সেন্টিমিটার্স অফ ফ্যাট আন্ডার নেট দেয়ার স্কিন হিউম্যান্স উইথ কম্পারেটিভ লেভেলস অফ অ্যাডিপস টিস্যু উড বি কনসিডার্ড অবেস অ্যান্ড উড বি লাইকলি টু সাফার ফ্রম ডায়াবেটিস অ্যান্ড হার্ট ডিজিজ ইয়েট দ্য পোলার বিয়ার্স এক্সপিরিয়েন্সেস নো সাচ কনসিকুয়েন্সেস সো কোয়েশ্চেন ওয়ানের অ্যান্সার হবে ফলস এফ লেখা যাবে না যেহেতু ইনস্ট্রাকশনে ফলস লিখতে বলেছে এভাবে একের পর এক কোয়েশ্চেন দেখে প্যাসেজ পড়বেন এবং অ্যান্সার ফাইন্ড আউট করে অ্যান্সার শিটে লিখবেন এখানে আমরা খেয়াল করি যে কোয়েশ্চেনে লিখেছে পোলার বিয়ারের স্ক্রিনের নিচে ফ্যাট থাকে 
বিধায় ওদের অনেক হেলথ প্রবলেমস হয় আমরা প্যাসেজে দেখছি এই ইনফরমেশানটা হুবহু সেম স্ট্রাকচার অথবা সরাসরি এভাবে দেয়া নেই প্যাসেজে এই ইনফরমেশান তিনটা সেন্টেন্সে বলেছে যা পড়ে আমরা বুঝতে পারছি আসলে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার ট্রু ফলস অথবা নট গিভেন হবে কি না সো প্যাসেজে বলছে তাদের স্কিনের নিচে ইলেভেন সেন্টিমিটার ফ্যাট আছে দেন বলছে মানুষের কম্পারেটিভলি এই টাইপ লেভেল টিস্যু থাকলে ওটাকে অবেস বলা হয় অর্থাৎ যেটাকে আমরা ইউজুয়ালি ওবেসিটি বলি এবং ডায়াবেটিস এবং হার্ট ডিজিজ অসুখে ভুগতে হয় কিন্তু এরপরেও পোলার বেয়ার্সের এমন কিছুই হয় না খেয়াল করুন কোয়েশ্চেনের মতো ডিরেক্টলি প্যাসেজে বলেনি কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি এর মানে অ্যান্সার ফলস হবে অ্যাজ এদের হেলথ প্রবলেম হয় না সো প্যাসেজে আপনি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড মিনিং খুঁজতে অথবা কোয়েশ্চেনের সাথে হুবহু মেলাতে যাবেন না আগে পিছিয়ে ইনফরমেশান মিলে গেলেই ওটাকে অ্যান্সার ধরে নেবেন এবং অযথা বারবার চেক করে টাইম ওয়েস্ট করবেন না এতে অনেক বেশি কনফিউজড হয়ে যাবেন এইভাবে সেম ওয়ে ফলো করে প্যাসেজ টু এবং প্যাসেজ থ্রি অ্যান্সার করবেন আপনি যতই প্র্যাকটিস করবেন ততই আপনার এই সম্পর্কে আইডিয়া হবে অ্যান্সার প্যাসেজের কোন পোর্শনে আছে তার চেনার একটা ওয়ে হলো কোয়েশ্চেনে কিছু কিওয়ার্ড থাকে ফর এক্সাম্পল কোনো স্পেসিফিক প্লেস কারোর নাম লোকেশান ইয়ার ডেট অ্যাক্টিভিটি অর বিজনেস এটসেট্রা তা প্যাসেজেও থাকে এবং কোয়েশ্চেনের সিরিয়াল অনুযায়ী থাকে অর্থাৎ কোয়েশ্চেন ওয়ানে কোনো স্পেসিফিক ইয়ার আছে তা হয়তো প্যাসেজের প্যারাগ্রাফ ওয়ানে আছে আবার কোয়েশ্চেন টুতে হয়তো কোনো স্পেসিফিক লোকেশান ফর এক্সাম্পল আগ্রা আছে তা হয়তো প্যাসেজের প্যারাগ্রাফ টুতে আছে এভাবে তো আপনি এভাবে কোয়েশ্চেনের কিওয়ার্ডগুলো প্যাসেজের সাথে মিলিয়ে খুব সহজে আইডিয়া করতে পারবেন অ্যান্সার প্যাসেজের কোন কোয়েশ্চেনে আছে আপনি সব ধরনের কোয়েশ্চেন টাইপ এই সেম ওয়েতে অ্যান্সার করতে পারবেন কিন্তু ম্যাচিং হেডিং অথবা ম্যাচিং টাইটেলের ক্ষেত্রে প্যাসেজের সব কোয়েশ্চেন টাইপ গো থ্রু করবেন না কোনো প্যাসেজে ম্যাচিং হেডিং দেয়া থাকলে আপনি শুরুতেই জাস্ট এই ম্যাচিং হেডিং এর কোয়েশ্চেন গো থ্রু করবেন তারপর প্রথম প্যারাগ্রাফ পড়বেন দেন এর টাইটেল কি হতে পারে তা অপশান থেকে কোয়েশ্চেনে লিখবেন এভাবে বাকি সব প্যারাগ্রাফের জন্য অপশান থেকে টাইটেল ম্যাচ করবেন দেন এই ম্যাচিং হেডিং এর অ্যান্সার তখনই অ্যান্সার শিটে ট্রান্সফার করে নিবেন তারপর আপনি এই প্যাসেজের পরের কোয়েশ্চেন টাইপে যাবেন যখন আপনি কোয়েশ্চেন পড়বেন দেখবেন প্যারাগ্রাফগুলো খুব ভালো মতো পড়ার কারণে প্যাসেজের কোন পোর্শনে অ্যান্সার আছে তা আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারছেন আপনি প্যারাগ্রাফগুলো যখন টাইটেল ম্যাচিং এর সময় পড়েছিলেন তখনই কিওয়ার্ডগুলো মার্ক করে রাখবেন ফলে আপনার অন্যান্য কোয়েশ্চেন টাইপগুলো অ্যান্সার করতে ইজি হবে ফর এক্সাম্পল এই প্যাসেজ টুতে প্যারাগ্রাফগুলোর হেডলাইন ম্যাচ করতে হবে এ ক্ষেত্রে আপনি ফার্স্টে হেডিংসের অপশানগুলো গো থ্রু করবেন এবং কিওয়ার্ড মার্ক করবেন ইফ নিডেড দেন প্যাসেজের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ এ পড়বেন এবং প্যারাগ্রাফটির মেইন থিম কি তা হেডিংস অপশান থেকে মিলিয়ে অ্যান্সারে লিখবেন এভাবে আপনি অন্যান্য সবগুলো প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ বি সি ডি ই এফ যাই কোয়েশ্চেনে আছে তা পরে এর মেইন থিমটি হেডিংস অপশান থেকে মিলিয়ে আপনার অ্যান্সার শিটে লিখবেন অনেক সময় প্যাসেজে যতগুলো প্যারাগ্রাফ দেয়া থাকে সবগুলোর হেডিং ম্যাচ করতে বলা হয় না সো কোয়েশ্চেনে খুব ভালো মতো দেখবেন আপনাকে কি কি প্যারাগ্রাফের হেডিং ম্যাচ করতে বলা হয়েছে রিডিং এ ম্যাচিং হেডিং অ্যান্সার করা কম্পারেটিভলি ডিফিকাল্ট আমি নেক্সট ভিডিওতে কিভাবে ম্যাচিং হেডিং কম সময়ে ইফেক্টিভলি অ্যান্সার করা যায় তার টিপস এবং ট্রিক্স আপনাদের সাথে শেয়ার করব রিডিং এ ওভারঅল এই ট্রিক্স গুলো ফলো করে ফাইনালি আমি নির্দিষ্ট সময়ে ইফেক্টিভলি অ্যান্সার করতে পেরেছিলাম এবং ব্যান্ড স্কোর এইট অ্যাচিভ করেছিলাম হোপফুলি আপনারাও বেনিফিটেড হবেন আপনারা স্পেসিফিকালি কোন কোন কোয়েশ্চেন টাইপের ডিফিকাল্টিস ফেস করছেন কমেন্টে জানাবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ভালো থাকবেন